ഹലോ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായി തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ താങ്കൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും പത്ത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുമ്പായി അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ് ഈ നോട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു മാനേജർ ഒപ്പ് ചേട്ടന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയതാ എന്ത് പറ്റി കുട്ടിമാമയ്ക്ക് ചേട്ടൻ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ലോൺ എടുത്തായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാഴക്കൊല വിറ്റിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ അതിന് വാഴകളൊക്കെ പന്നി വന്ന് നശിപ്പിച്ചില്ലേ അതെ അതാ പറ്റിയത് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ തവണകൾ മുടങ്ങിയതിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസും വന്നു ഇന്നിപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എത്രയും വേഗം ക്യാഷ് അടയ്ക്കാതെ ഒരു നിവർത്തിയില്ലെന്നാ മാനേജർ പറഞ്ഞത് അമ്പ് വിളിച്ചായിരുന്നോ പാവം ചേട്ടൻ എനിക്ക് ആശ എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുവാവോ ഹലോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടിറങ്ങിയതുള്ളൂ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കും നാട്ടിൽ കടം ചോദിക്കാൻ മാറാറില്ല ബാക്കി ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഞാൻ പോളി ചേട്ടാ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും എന്താ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഞാനോ വെറുതെ വേണ്ട വെറുതെ വേണ്ട ഇതാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക ഇത് ഇന്ന് തന്നെ മാറി ക്യാഷ് ആയിക്കോ പെട്ടി തിരിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഞാൻ തരാം അതും ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടു പക്ഷെ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രേഖകളാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഈ പെട്ടി തുറക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല എന്നാൽ ചേട്ടൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡും മൊബൈൽ നമ്പറും എനിക്കൊന്ന് വേണം ഓക്കെ ചേട്ടൻ സ്ഥലം വിട്ടോ ആ വരുന്ന ആ ഗുരു കാരണാശാലം പെട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് അല്ല ഇത് മാറില്ലല്ലേ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പെട്ടി തരണ്ട അത് ചെറിയൊരു ആണി ഓക്കെ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല മാത്രം ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ നേരം നാല് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവമായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചത് എന്റെ ചേട്ട ഇനി ഇതിനകത്ത് വല്ല കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങളോ ആണെങ്കിലോ ഏയ് അതായിരിക്കില്ല അയാളെ ആരോ പേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അയാളെ പുറകെ വന്നാക്ക് ഒരു ഗുണ്ടലുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഉടായിപ്പ് മണക്കുന്നുണ്ട് ആരെനക്ക് വെറുതെ വന്ന ഇതൊരു ജസ്റ്റ് പരസഹായം അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയാൾ കുറച്ച് കാശ് തരുന്നു അത്ര കുറച്ചധികം അതല്ല ഈ പെട്ടി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കാം എന്നാ ഇവിടെ വെക്കണ്ട ഇവിടെ അത്ര സേഫ് അല്ല ചേട്ടന് വേറെ എവിടെങ്കിലും വെച്ചോ അതാ നല്ലത് എന്നാലും ഇതിന് എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാലോ അത് മോശാണ് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സാധനം അത് തുറക്കാൻ പാടില്ല ആരും കാണാല്ലോ വല്ല കാറ്റിനും തുറന്നതായിരിക്കും അതിനിവിടെ എവിടെ കാറ്റടിച്ചത് അതവനാ ഞാൻ ആ റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടവൻ എനിക്ക് ആ പെട്ടി തന്നവന്റെ പുറകെ വന്നത് ഇവനാ എന്നാ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിക്കാണും പെട്ടി വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കോ ചേട്ടാ എവിടെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാ നല്ലത് ശരിയാ അതാ നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പ്ലാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ വന്നിട്ട് പറയാം എന്നാ വേഗം ചെല്ലും പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരുടെ കണ്ണിപ്പെടാൻ നോക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ റൂട്ടിലാ പോണേ എന്നാ ശരി എന്നാ മാമൻ പുലിവാല് പിടിക്കും അമ്മ മൊത്തത്തിൽ എന്തോ വശപ്പിശക്ക് ഉണ്ട് ആർക്കറിയാ എന്താന്ന് ഓരോ വയ്യാവേലുകൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നോളൂ ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ശനിയാ സത്യം നമുക്ക് വെള്ളിയാണോ ആ ഇപ്പൊ വെള്ളി നാളെ ഇനി ശനിയാവാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ശനി വന്നാ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ചക്ക മൂത്തോ അമ്മ നമുക്ക് പറിച്ച് പഴുപ്പിച്ചാലോ ആ ഒരെണ്ണം ഇടാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി താമസിച്ച ചെലപ്പോ കൊരങ്ങന്മാരും ഉണ്ടോ എന്നാ ഇടാ നമുക്ക് കുട്ടിച്ചേട്ട വരത്തെ നമുക്ക് ഇടിയിപ്പിക്കാം ഓ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തുന്നാലും ഉറക്കൂലേ എന്നും ചക്ക 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 വൃത്തിയട്ട ചക്ക ആരത് ആരാ മാമരാണല്ലോ പെട്ടി ഒളിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതിലെന്തിനാ വരുന്നേ പിന്നെ പുലിമട ആ ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എവിടെ മാമ ഒളിപ്പിച്ചേ ചേട്ടൻ പറയരുത് അത് ചേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി അതാണ് സേഫും നല്ലതും എന്നാലും എനിക്കറിയാം അത് നീ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചോ ചേട്ടൻ അത് ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് ലീക്ക് ആയാൽ ആകെ പണിയാവും നിങ്ങളൊക്കെ ആരോട് പറയാൻ എന്നാലും വേണ്ട അതെ അതാ നല്ലത് ഈ ചൊമ്മരുകളെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല അയാൾ ചെലപ്പോ വല്ല രഹസ്യം മൈക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാ ഞാൻ എന്നാ പറയട്ടെ തെങ്ങിന് വളർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പോകുന്നത് പോയിട്ട് വേണം ബാക്കിയിടാൻ 
മനസ്സിലായോ ഇല്ല അത് സാറല്ല ആ പെട്ടി അവിടെ പെട്ടിയോ ഏത് പെട്ടി ഇന്നലെ എടുത്ത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നില്ലേ ആ പെട്ടി എന്റെയിലോ എന്റെയിലൊന്നും ആരും കൊണ്ട് തന്നില്ല നിങ്ങളാരോ തെറ്റി ധരിപ്പിച്ച അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ ആ പെട്ടി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളു അപ്പൊ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾ പോയി തെളിവ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് മതി ബാക്കി വർത്താനം ഓഹോ എന്നാ നീ ചെവി നുള്ളിക്കോ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പോയി തെളിവുമായി വരാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹലോ അവൻ പോയോ ഇതാരാ ഇത് ഞാനാ ചേട്ടാ ഇന്നലെ പെട്ടി തന്ന ആള് ഓ താനോ ആ പെട്ടി കിട്ടി പിന്നെ അയാൾ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തോ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഉം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ രാവിലേക്ക് ആ പെട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്ക് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ പിന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി ക്യാഷ് ഫോർ ലാക്ക് അല്ലേ ഡോൺ വെറി അത് നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ആ പെട്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ വിളിക്കാം അപ്പം പറയാം എവിടെ വരണമെന്ന് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് നിനക്ക് ഈ പെട്ടി കിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലേസൺ ഹെവി സാധനമാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് കൂടി ഇതിൽ ബാക്കി അതിലൊന്നും മതി എനിക്ക് നിന്നെ തീർക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടി ഇങ്ങ് തന്നെ പാടാവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് തരുന്ന നിർക്കാനുള്ളത് പെട്ടി ഞാൻ തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം എന്താ വേഗം പറ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്തേലും വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളായി വില പിടിച്ചത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ വില കേട്ടാ താങ്കൾ ചിലപ്പോ ഞെട്ടും കോടികൾ വിലയുള്ള എന്തേലും ആണോ അതെ അതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ഡയമണ്ടാ പ്യൂർ ഡയമണ്ട് ഞെട്ടിയില്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടോ നമ്മൾ എന്തിനും ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഈ സാധനം നമ്മക്ക് കിട്ടിയാലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ബോസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്പോട്ടിൽ തീർക്കും അതിപ്പോ എന്റെ ബോസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്നെയും തീർക്കും പക്ഷെ അറിയരുത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താ സിമ്പിൾ പ്ലാൻ തന്റെ ബോസിനോട് താൻ പറയുന്നു ഈ പെട്ടി ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ തന്റെ ബോസിനോട് എന്ത് പറയും അത് നിസ്സാരം എനിക്ക് പെട്ടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയും അത് കൊള്ളാം അല്ല പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ ഇനിയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബോസുമാർ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് അവരുടെ രീതിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി നമ്മളെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നുളിപ്പിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ എവിടെ എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടിൽ എനിക്ക് പൈസ കടം ചോദിക്കാൻ ഇനി ബാക്കി ആരില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു അതല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഒരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹലോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് കടക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും നാട്ടിൽ കടം ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഞാൻ പോയി 
Buenas a todos. No, he received el demande. Lo received pronto. Ok, te la maré más Adiós. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es un diamante. Es un diamante. Ok, done. ആദ്യം <laughs> 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 അമ്മച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അവിടെ വെക്കുന്ന റിസ്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ ഓടി ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി എടുത്തോ തൽക്കാലം നമുക്ക് കട്ടിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാം അതെ എന്നാ ഞാൻ പോയി എടുത്തേച്ചും വരാം ഓക്കേ എന്നാ വേഗം ചെല്ല് അമ്മാല മാമ പോലെ ഓരോ വിടുന്നു ഒരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പോരാകിന്ന് എന്താ ആ ചക്ക നെറ്റ് ഓടിട്ട് പോ മാമ അതൊക്കെ ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് ഇട്ട് വന്നാ പോരേ അതല്ല മാമ മാമ ഇട്ട് നിന്നിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ മാമ വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ചക്കയും ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കാം അതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊഴച്ച് തിന്നണം അല്ലേ അമ്മ അതെ ഇട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഇടാൻ നോക്കിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല പോണ് നിങ്ങളൊരു ചക്ക ആദ്യം പെട്ടിയെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ചക്ക അതിർത്തിയിൽ ചക്കന്റെ കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പത്താൾക്കാര വലിയ ചെറുന്ന മാമന് ഈ ചക്ക എവിടെ പ്ലാവ് എവിടെ ചക്ക ദേ അവിടെ എന്താ നമ്പർ ഏറ്റു പാവം കളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കണ്ണടിച്ചു വിശ്വസിച്ചു അല്ല നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ആദ്യം അയാളെ പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാം ചേട്ടൻ എന്നാ ചക്ക ഇട്ട് വയ്ക്കേ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്നാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആക്കട്ടെ ഞാനും വരാമാ എന്നാ ഞാനും ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോണം പ്രശ്നം <laughs> 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 ില്ലേ ഒരു ചക്ക 
ദൈവ കാത്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു തട്ടിപ്പോയി കാണുന്നു അയ്യോ നേരെ പോയല്ലോ അത് സാരല്ല ഇപ്പൊ പോയാലും മതിയല്ലോ എന്ന് സമയം കളയണ്ട ചേട്ടാ വേഗം പോയി പെട്ടിയെടുത്തോ അമ്മന്റെ തലക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും ഒരു പ്രശ്നമേ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും ദേവു കൊറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലായിട്ടാണോ എല്ലാരും ഇത് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങ് കേറി പോറി കേട്ടാ വെയിലത്തൊന്ന് ഇന്ന് ഇനി ചാരന്മാരൊന്നും വരത്തില്ല ശരിയാ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ലീവ് ആയിരിക്കും അല്പം വിശ്രമിച്ചേക്കാം മാമന്റെ മൊബൈൽ ആണല്ലോ ഏതൊരു മഹാദേവൻ ഹലോ ആരാ ചേട്ടന് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല അല്ല തല തലവേദനയാ തലവേദന ആരാ മേജർ രവിയാണോ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ സംസാരിക്കും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല ഓ കൊടുക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അയക്കോ ഹലോ കേണൽ അർജുൻ കുട്ടി സ്പീക്കിംഗ് ഹലോ ചേട്ടാ ഞാനാ മഹാദേവൻ അന്നാ പെട്ടിയെന്നില്ലേ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച പെട്ടി സാറിന തലയ്ക്ക് വട്ടായോ എനിക്കൊരു പെട്ടിയും തന്നിട്ടില്ല ഡോഡോ ഡോഡോ കളിക്കല്ലേ മര്യാദ പെട്ടിയിരുന്നാ നല്ല ഒന്ന് പോ സാറേ ഏത് പെട്ടിയുടെ കാര്യം സാറ് പറയുന്നേ ഓഹോ 
അപ്പൊ പെട്ടി തരാൻ തനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലല്ലേ വീണ്ടും പെട്ടി സാർ പോയി പണി നോക്കും എനിക്കും വേറെ പണിയുണ്ട് ബൈ വെക്കരുത് വെക്കരുത് ആരാ ചേട്ടാ വിളിച്ചേ ആ പെട്ടിയുടെ ആൾക്കാരാണോ ആ അതെ അല്ല പെട്ടിയുടെ കാര്യം നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു മാമ ആക്ച്വലി ആ പെട്ടി മാമന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് വാട്ട് എന്റെ കയ്യിലോ നീ ആ മേജറും കൂടി എന്നെ കളനാക്കണോ എന്നെ കളനാക്കിയ അയാള് നമ്മളെ ചതിച്ചു തോന്നണേ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഏത് പെട്ടി എന്ത് പെട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ലാസ്റ്റിന്റെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ അയാൾ ആ പെട്ടി തുറന്നു കാണും അതെ അയാള് പോലീസോ പട്ടാളാണോന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം അയാളെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോയി നോക്കാൻ പറ്റൂ അത് വേണോ അന്ന് തന്നെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ പോയേ പറ്റൂ എന്താണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്നൊന്നും അറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് വരാം വെച്ച് താമസിക്കാം ഓക്കെ അത് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ടീം മാമന തട്ടും ആ ചക്കയെണ്ണ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ചേട്ടൻ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നേ ഞാനോ ഞാൻ ആ പെട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഓർമ്മ വന്നില്ല ഓർക്കായിരുന്നു ആ പെട്ടി ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും വെച്ചത് എവിടെയോ വെച്ചത് പോലെ ഒരു ഓർമ്മ എവിടെയായിരിക്കും എല്ലാരും ഞാൻ പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കണം ഞാൻ പറയണ കേട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്താ പറ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഒളിച്ചു നിൽക്കണ്ട് ഏതോ ചാരന നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ അയച്ചതായിരിക്കും ആരാണെങ്കിലും കിടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് കേണൽ അർജുനൻ കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനു സൂക്ഷിക്കണം തോക്കല്ലേ കയ്യിൽ അവന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് കൊരവെള്ളി ഞാൻ കടിച്ചു പറിക്കും ആ കളി തോക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നീ കീടങ്ങില്ല അല്ലെ എന്നാ പിന്നെ കൊന്നേക്കാം നിന്നെ ആ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്തു പറ്റി വല്ലാതെ പേടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ അയാളേതോ മിൽട്ടി ഏജന്റാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് അപ്പൊ അയാള് നമ്മളെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പെട്ടി മാത്രം അയാളെ എടുത്തോളല്ലോ ശരിയാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേറെന്തോ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെട്ടി അവിടെ തന്നെ കാണും എന്നാ നമുക്ക് അവിടെ കയറി ഒന്ന് തപ്പിയാലോ Oh, oh. oh no. 
ఉగ్ర చక్క నల్ల చికెన్ కర్రీ బెలి బెష్ అదిన ముంబై ఒక కక్కూస్ పోడం అవిడ ఇరు వేణ ఒన్ ఆలోచన ఎన్నా వా నేరం ఒత్తిరి అయ్యి నమ్మకం పోయి కడకా ചെരുപ്പ് പുറത്തയച്ചിട്ടേക്കാം കയറുമ്പോ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ട ഞാനൊരുമ്പർ ഇത്ര സേഫായിട്ടാണല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞാനും മഹാദേവൻ സാറും തമ്മിൽ നീയൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ചാരന്മാരാണ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഗുഡ് ബൈ മക്കളെ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എനിക്ക് തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതാ 
ഇന്നലത്തെ സംഭവങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കൊള്ളക്കാരുടെ പുറകെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നേരം വെളുത്തു എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇനി ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ആളെ കൂട്ടി വരാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇനി അവര് വന്ന ആ പെട്ടിയും കൊണ്ടേ പോവും രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ അവര് പെട്ടിയിലാക്കും കിട്ടിയ പെട്ടി അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ചേട്ടനെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാം എന്താണെങ്കിലും നീ പറ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാലോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ചക്ക തലയില് വിളപ്പഴാണല്ലോ മാമന്റെ കിളി പറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയത് അതെ അതുകൊണ്ട് ആ വീണ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചക്ക കൂടെ വീണാലോ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നല്ല കടി കൊണ്ട് ബോധം പോകുന്ന ചേട്ടൻ വാതിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നു തരാം ഇനി പൂട്ടി ഇടത്തൂല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചേട്ടൻ ചെയ്യണം എന്തോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം ഒന്ന് തുറന്ന് തന്നാ മതി ഇനി പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു തരണ്ട ഇവിടെയോ ഇവിടെ പറ്റൂല നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറ്റായി കൊള്ളാലോ ഏ ഇവിടെ കൊള്ളൂല ഇവിടെ ഫ്രെയിം പോരാ അതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം ചേട്ടൻ വന്നേ ഓക്കെ എന്താ അങ്ങനെ വട്ടെ എവിടെയാണ് നിക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്നാലോ അവിടെ വേണ്ട അവിടെ വേണ്ട കുറച്ച് സൈഡിലോട്ട് കൊച്ചിങ്ങോട്ട് ആ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ആ ആ അവിടെ നിന്നു ഓക്കെ ചേട്ടാ ഗെറ്റ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ വേഗം വെള്ളം എടുത്തോളൊന്നും ഓർത്തതായി 
ഈ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകമാണ് ഒരു തിരോധാനം നൗഷാദിന്റെ തിരോധാനമായിരുന്നു ആ തിരോധാനം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു വാർത്ത നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ രണ്ടുപേരെ കണ്ടെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ഡയമണ്ട് ഡീലേഴ്സ് സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മഹാദേവൻ മൊട്ടബാബു എന്നിവരാണ് അതെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചക്കിക്കുഴി ഫോറസ്റ്റിൽ കാവലിനെത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് വെടിയേറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തിൽ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പോലീസ് വന്ന അവര് തലങ്ങും വിലങ്ങും ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തു പറയും പാറപ്പള്ളിയിലെ ധ്യാനത്തിന് പോയതാന്ന് പറയാം അല്ല നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയണം നമ്മളെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തോന്നാവൂ പക്ഷേ മാമ പ്രശ്നമാക്കോ ഓ അതൊന്നുമില്ല ഈ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ആളെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാ അല്ലേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല പ്ലീസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൂസ്റ്റിട്ട പാല് വേണം പിന്നെ ഒരു അരി കൂടി ടൂർ പോകാനാ ആ തരാം ഏട്ടാ തരാം വേഗം വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഏത് നിമിഷവും വന്നേക്കാം നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നീ വാ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റും പാലും കണക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയലന്റ് ആവും ചേട്ടൻ വാ നാളെ ഏതെങ്കിലും തലയുടെ ഡോക്ടർ കാണിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ശബ്ദാണല്ലോ കേക്കുന്നേ ചേട്ട വന്നോ അപ്പൊ ഈ ബുള്ളറ്റിനല്ലല്ലോ പോയത് ബുള്ളറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കല്ലേ പിന്നെ ആരാ ഇനി ഏതെങ്കിലും വണ്ടി മോഷ്ടാക്കളാണോ പ്രശ്നല്ലേ നമുക്കൊന്നും തപ്പിയാലോ അപ്പൊ 
മാറിയ ഈ പണി ചെയ്യോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കാശൊക്കെ തീരുമ്പോ തന്നെ വന്നോളൂ അല്ലമ്മ എനിക്കൊരു സംശയം മാമന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിയോ ഈ ലെറ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് കണ്ടോ അർജുനൻ കുട്ടിന്ന് ഇപ്പത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് മാമൻ ഇങ്ങനെ എഴുതത്തില്ല മാത്രല്ല ഈ ഒപ്പ് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒപ്പാണ് വട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇതേപോലെ ഒപ്പിടില്ല നീ അപ്പ എന്താ പറയുന്നത് ചേട്ടന്റെ വട്ട് മാറിന്നോ എന്റെ ഒരു സംശയം മാത്രാണ് മാമന് വട്ട് മാറി കാണും ഇതാണ് എന്റെ കോഫി ആ തണുത്ത് കാണും അല്ല നീ മേളിൽ ഇത്ര നേരം എന്തെടുക്കായിരുന്നു അത് ഞാൻ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് നോക്കിയതാ മാമൻ പോയപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഏതാന്നറിയാൻ എന്നിട്ട് ഏതായിരുന്നു ഡ്രസ്സ് പോയത് ഡ്രസ്സ് നോക്കാനായിരുന്നു അത് നോക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ജീൻസും ടീഷർട്ടും ആയിരുന്നു വേഷം ജീൻസോ ചേട്ടനോ അതെ അതാണ് എന്നെ സംശയിപ്പിച്ചത് ആ സംശയം മൂലം ഞാൻ ആ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തപ്പി അപ്പോഴാണ് അതെന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ചേട്ടന്റെ കയ്യിലാ പെട്ടിയാണല്ലോ ഇതപ്പ എന്നത്തെയാ അതാണ് ഏറ്റവും രസം അന്ന് മാമൻ ആ പെട്ടി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച ദിവസല്ലേ അന്ന് രാത്രിത്തെ വിഷയമാണ് അന്ന് രാത്രിയോ അപ്പൊ ഈ കയ്യില് പെട്ടി അതെ അത് മാമൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചത് അതിനാണ് ഈ മതിലി അടി വന്നത് ഏത് കൊള്ളക്കാർക്ക് അവരെ വെടി വെച്ച് തോന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിലും ഇനി ആ പെട്ടി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ആ പെട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലേ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയോ ചേട്ടൻ മാറ്റി പക്ഷെ മാറ്റിയത് ഇന്നാണെന്ന് മാത്രം അതെ മാമന് വട്ടില്ല ചക്ക തലേ ചാടിയതും വട്ടായതും മാമന്റെ വെറും ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു അത് മാമൻ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലെങ്കിലും ചക്ക ചെറുതായതുകൊണ്ട് മാമന് വല്യ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ല മാമൻ അഭിനയ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ചേട്ടൻ അതെ ചേട്ടൻ ഖേണൽ അർജുനൻ കുട്ടി ഹിസ്മോക്കിംഗ് അവർ എൻറെ ഫാമിലി ആൻഡ് ദറ്റ് കൊള്ളക്കാർ വെറും ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ ബുദ്ധിയല്ല മാമന് ഹലോ പപ്പ എന്തായി ഞാനത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അളിയൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ലോൺ മുഴുവൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
എത്ര രൂപയാണ് അടച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞോ എത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഫുൾ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ പോട സംഭവിച്ചത് ആ അതെല്ലാം വലിയ കഥയാ പപ്പ വന്നിട്ട് പറയാം ആ ഓക്കേ ശരി എന്നാ വന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കേ പപ്പ ഓക്കേ ബൈ അപ്പ കൊള്ളക്കാരെ പറ്റിച്ച് ഡയമണ്ട് ബോക്സും വിറ്റ് കടവും വീടി പക്ഷെ എന്നിട്ട് മാമൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അത അപ്പ ഞാനും ഓർത്തെ മാമൻ എങ്ങോട്ട് പോയി കടം മുഴുവൻ വീടിയത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുട്ടിമാമന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇനി വിട്ട് വരണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ വേറെ എവിടെ പോലോ ആ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടിമാമ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി कृपया ध्यान दीजिए बारह हजार छह सौ इक्कीस तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर चार पर आ रही है ഡയമണ്ട് ബോക്സുമായി എങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും കേണൽ അർജുനൻ കുട്ടി ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പേരെ വെടിവെച്ചു വന്നത് അർജുനൻ കുട്ടി തന്നെയാണോ ഇനി അർജുനൻ കുട്ടി തന്നെയാണോ ആ അന്താരാഷ്ട്ര ഡയമണ്ട് ഡീലർ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയാക്കി ദ ഡയമണ്ട് ബോക്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഉത്തരങ്ങളുമായി സീസൺ ടുവിൽ കാണാം